നമസ്കാരം കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പ്ലസ് വൺ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ സെറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ട്രിക്നോമെട്രി ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട പതിനാറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം ഇവിടെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരു ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ വേർഡ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന വാക്കിലെ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതാനാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കുക ടി ആർ ഐ ജി ഒ എൻ എം ഇ വൈ അതായത് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഓരോ പ്രാവശ്യം എഴുതണം എന്നാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതിന് ഒരു പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എ ഇത് എഴുതുന്ന കേർലി ബ്രാക്കറ്റ് അതായത് ഈ രീതിയിലുള്ള ബ്രാക്കറ്റിനകത്താണ് ഈ എലമെൻസ് എഴുതേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിജർ ആൻഡ് മൈനസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് എക്സ് എന്നതൊരു ഇൻഡിജർ ആണ് ആ ഇൻഡിജർ മൈനസ് ത്രീക്കും ഏഴിനും ഇടയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വരെയാണ് ആൻസർ ഇവിടെ ഒരു ഈക്വൽ ടു കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സെവനും കൂടെ വന്നേനെ സി എന്നത് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിജർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ നയൻ ബൈ ടു ഈ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് തന്നെയാണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടുവിനും നയൻ ബൈ ടുവിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻഡിജേഴ്സ് അതായത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വരെയാണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടുവിനും നയൻ ബൈ ടുവിനും ഇടയ്ക്കുള്ളത് ഇവിടെ നയൻ ബൈ ടു എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് താഴെയുള്ള ഇൻഡിജർ ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ വരെ നമുക്ക് എടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ഓൾ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദി സെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എ എന്നത് ഒരു സെറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നു ഇതിൽ മൂന്ന് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് എഴുതാനാണ് ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ചോദ്യമാണിത് രണ്ട് മാർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടാം സബ്സെറ്റ് എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കാവുന്ന എല്ലാ സെറ്റിനെയുമാണ് സബ്സെറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ആദ്യം ഇത് തന്നെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് എഴുതാവുന്ന രണ്ടെണ്ണം വെച്ചുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഒരെണ്ണം അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് വൺ ടു വൺ ത്രീ ടു ത്രീ പിന്നെ ഓരോന്ന് വെച്ച് വൺ ടു ത്രീ ഇത് കൂടാതെ നൾ സെറ്റും എഴുതണം ഏതൊരു സെറ്റിൻ്റെയും സബ്സെറ്റാണ് നൾ സെറ്റ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി സി ഡി ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എഫ് ബി ഡി ജി ഫൈൻഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ വൈ മൈനസ് എക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ വൈ ഇതിന് മൂന്ന് മാർക്കാണ് ഇതിൽ ആദ്യം എക്സ് മൈനസ് വൈ നമുക്ക് കാണാം ഈ എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ എക്സിലുള്ള എലമെൻസ് എഴുതാം എന്നാൽ കോമൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കണം അതായത് അത് ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ മിച്ചമുള്ളത് എയും സിയുമാണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ നോക്കുക എ ബി സി ഡി എന്നത് എക്സിലുണ്ട് വൈയിൽ എഫ് ബി ഡി ജി ആണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ബിയും ഡിയും വേണ്ട എയിലുള്ളത് മിച്ചം എ സി വൈ മൈനസ് എക്സ് എന്നാൽ വൈയിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എഫ് ജി ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് എക്സ് ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ വൈ ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ എന്നാൽ കോമൺ ആണ് എ ബി സി ഡിയിലും എഫ് ബി ഡി ജിയിലും കോമൺ ഉള്ളത് ബി ഡി അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ വൈ ബി ഡി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഇലവൺ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് സെവൻ നയൻ ഇലവൺ തേർട്ടീൻ ഫൈൻഡ് എ ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ ബി എ യൂണിയൻ ബി എ മൈനസ് ബി എ ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്നാൽ രണ്ടിലും കോമൺ ഉള്ളതാണ് കോമൺ ഉള്ളത് സെവൻ നയൻ ഇലവൺ ഇവിടെ കോമൺ ആണ് എ യൂണിയൻ ബി എന്നാൽ എയിലും ബിയിലുമുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും എഴുതണം ഒരു പ്രാവശ്യം വീതം ഇവിടെ എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും എഴുതിയിരിക്കുന്നു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഇലവൺ ഇത് കൂടാതെ ബിയിൽ തേർട്ടീനും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി എന്നത് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഇലവൺ തേർട്ടീൻ എ മൈനസ് ബി എ മൈനസ് ബി എന്നാൽ എയിലുള്ളത് ബിയിലും എയിലും കോമൺ ആയിട്ട് എന
കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന സെക്ഷനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷനാണ് ഡി മോർഗൻ സ്ലോ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് മിക്ക പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണിത് മൂന്ന് മാർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്നാൽ ആ സെറ്റിൽ ഇല്ലാത്തത് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്നത് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് ചെയ്യാനാണ് ചോദ്യം ഇതിൽ ആദ്യം എ യൂണിയൻ ബി കാണുന്നു എ യൂണിയൻ ബി എന്നത് എയിലും ബിയിലുമുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും എഴുതുന്നു ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് എ യൂണിയൻ ബി അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്നത് എ യൂണിയൻ ബിയിൽ ഇല്ലാത്തതും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ മിച്ചമുള്ളതും അതായത് വൺ സിക്സ് ആണ് എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അടുത്തത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റും ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റും കാണുന്നു എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്നാൽ ടു ത്രീ അല്ലാതെ മിച്ചമുള്ളതല്ല വൺ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നാൽ ബിയിൽ ഇല്ലാത്തത് അതായത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഒഴിച്ച് മിച്ചമുള്ള വൺ ടു സിക്സ് ഇത് രണ്ടിലും കോമൺ ഉള്ളതാണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ വൺ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കിട്ടി എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നത് വൺ സിക്സ് ഇപ്പോൾ കിട്ടി എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വൺ സിക്സ് അതായത് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു വി ഗെറ്റ് എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിന് തീർച്ചയായും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം സെറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പരീക്ഷയ്ക്കും വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണിത് ഇൻ എ കമ്മിറ്റി ഫിഫ്റ്റി പീപ്പിൾ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഫ്രഞ്ച് ട്വൻറ്റി സ്പീക്ക് സ്പാനിഷ് ആൻഡ് ടെൻ സ്പീക്ക് ബോ സ്പാനിഷ് ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് ഹൗ മെനി സ്പീക്ക് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദീസ് ടു ലാംഗ്വേജസ് ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഒരു കമ്മിറ്റിയിലുള്ള അൻപത് പേർ ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കും ഇരുപത് പേർ സ്പാനിഷ് സംസാരിക്കും പത്ത് പേർ സ്പാനിഷും ഫ്രഞ്ചും സംസാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന ആകെ എത്ര പേരുണ്ടത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എൻ ഓഫ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എൻ ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എൻ ഓഫ് എസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അതായത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ടെൻ ഇവിടെ തിരിച്ചറിയാൻ ബോത്ത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമൺ എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എസ് യൂണിയൻ എഫ് ആണ് അതായത് എൻ ഓഫ് എസ് യൂണിയൻ എഫ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എൻ ഓഫ് എസ് പ്ലസ് എൻ ഓഫ് എഫ് മൈനസ് എൻ ഓഫ് എസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വിലകൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ ഓഫ് എസ് യൂണിയൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് എസ് പ്ലസ് എൻ ഓഫ് എഫ് മൈനസ് എൻ ഓഫ് എസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ആണ് ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ അതായത് സെവൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും അതായത് ഒരു ലാംഗ്വേജ് എങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന അറുപത് പേരുണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഫ്രം എ ടു ബി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എഴുതാവുന്ന എല്ലാ റിലേഷൻസുമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എയിൽ രണ്ട് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ബിയിൽ രണ്ട് ഇവിടെ എയിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ട് എഴുതാവുന്ന എത്ര റിലേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിന് രണ്ട് മാർക്ക് ഇതിന് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എ ക്രോസ് ബി കാണണം എ ക്രോസ് ബി എന്നാൽ സെറ്റ് വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ ടു ഫോർ ഇപ്പോൾ ആകെ നാല് എലമെൻസ് ആണുള്ളത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എൻ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക ടു റേസ് ടു എൻ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ഇവിടെ എ ക്രോസ് ബിയിൽ നാല് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ആൻസർ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ലെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഡിഫൈൻ എ റിലേഷൻ ഫ്രം എ ടു എ എയിൽ നിന്ന് എയിലോട്ട് തന്നെ ഒരു റിലേഷൻ വേണം ആർ എന്നത് എക്സ് വൈ പോലെ ഇരിക്കണം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് അതായത് എക്സ് വൈ എന്ന രീതിയിൽ ഓഡേഡ് പെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക്
അതായത് ഡൊമൈൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കൊടുത്ത വിലകൾ കിട്ടിയ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ടു മുതൽ സിക്സ് വരെ നോക്കുക റേഞ്ച് എന്നത് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇനി ഈ എൻറ്റയർ സെറ്റിനെയാണ് പറയുന്നത് കോ ഡൊമൈൻ കോ ഡൊമൈൻ എന്നത് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എക്സ് കോമ എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ടെൻ ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോർ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു റിലേഷൻ എഴുതണം എക്സ് കോമ എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന രീതിയിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അതായത് ഏതൊരു നമ്പർ കൊടുത്താലും അതിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുക്കണം എന്നാൽ എക്സ് എന്നൊരു പ്രൈം നമ്പർ ആയിരിക്കണം പത്തിൽ താഴെയുള്ളത് ഇത് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാനാണ് ചോദ്യം രണ്ട് മാർക്കിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പത്തിൽ താഴെയുള്ളത് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ആണ് ഈ വരകൾ എക്സിന് കൊടുത്താൽ റിലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുക ടു എയ്റ്റ് ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് റൈറ്റ് ദ നെയിം ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രാഫ് തന്ന് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രാഫിൽ സീറോ ഒരു റേഞ്ച് ആണ് പിന്നെ വൺ പിന്നെ മൈനസ് വൺ ഈ രീതിയിൽ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ സൈനം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ ഈഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ കിട്ടാവുന്ന റേഞ്ച് എന്നത് സീറോ വൺ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇതിന് മൂന്ന് മാർക്ക് വരെ കിട്ടാം അടുത്തത് ട്രിക്നോമെട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഫോക്കസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് നോക്കുക ഈ ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈഫ് കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എക്സ് ലൈസ് ഇൻ ദ തേർഡ് ക്വാർട്ടർ ആൻഡ് ഫൈൻ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് അതർ ഫൈവ് ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് പല പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണിത് ഇതിന് മൂന്ന് മാർക്കാണ് ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ എഴുതി കോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ ഈ സൈൻ അങ്ങ് മാറ്റിവെച്ചാൽ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ് കോസ് എക്സ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് ഈ രീതിയിലുള്ള ഏത് ചോദ്യം കിട്ടിയാലും ഇതുപോലെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് എ ബി സി ഇവിടെ എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു കോസ് എന്നാൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡിന് ത്രീ എന്നും ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസിന് ഫൈവ് എന്നും കൊടുക്കുന്നു പൈതകോറസ്തീറ ഉപയോഗിച്ച് ഈ സൈഡ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും നോക്കുക ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ആൻസർ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ആ റേഷ്യോസ് എല്ലാം എഴുതാം സൈനെക്സ് എന്നാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് കോസ് എന്നാൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ടാൻ എന്നാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ഇത്ര എണ്ണം ഈ രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ മതി മിച്ചമുള്ളത് കൊസീക്ക് സീക്ക് കോട്ട് ഇതെല്ലാം സൈൻ്റെ റെസിപ്രോക്കിലാണ് കൊസീക്ക് കോസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കിലാണ് സീക്ക് ടാൻ്റെ റെസിപ്രോക്കിലാണ് കോട്ട് അപ്പോൾ സൈൻ എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഫോർ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് കോസ് എന്നാൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് അതായത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ടാൻ എന്നാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽസ് കൊസീക്ക് എന്നത് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ സീക്ക് എന്നത് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ കോട്ട് എന്നത് ടാൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇനി സൈൻ ഇടണം ഈ സൈൻ ഇടാൻ വേണ്ടി ഇത് ഏത് ക്വാഡ്രൻ്റിലാണെന്ന് നോക്കുക ക്വസ്റ്റിനി പറയുന്നു തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ തേർഡ് ക്വാഡ്രനിലായതുകൊണ്ട് തേർഡ് ക്വാഡ്രനിലായതുകൊണ്ട് ടാനും കോട്ടുമാണ് പോസിറ്റീവ് ഇതുപോലെ ക്വാഡ്രൻസ് വരച്ച് എ എസ് ടി സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് തേർഡിൽ ടി എന്ന് വന്നാൽ ടാനും അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലായ കോട്ടും മാത്രമാണ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ടാനും കോട്ടും മാത്രം പോസിറ്റീവ് മിച്ചമുള്ള എല്ലാത്തിനും മൈനസ് സൈൻ കൊടുക്കുന്നു ഇത്രയും എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാർക്ക് ഉറപ്പാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ട്രിക്നോമെട്രിയിലെ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സൈൻ തേർട
അപ്പോൾ സൈൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ട്രിക്നോമെട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും പ്രൂഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഇത് മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ചോദ്യമാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ടാൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടാൻ ടു എക്സ് മൈനസ് ടാൻ എക്സ് ഇതിന് മൂന്ന് മാർക്കാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് സാധാരണ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എഴുതിയിട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് പ്രൂവ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആംഗിളായ ത്രീ എക്സ് എന്നെഴുതി ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇത് തുടങ്ങേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് രണ്ട് സൈഡിലും ടാൻ എടുക്കുന്നു ടാൻ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇത് ടാൻ എ പ്ലസ് ബി എന്ന ഫോമിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ടാൻ എ പ്ലസ് ടാൻ ബി ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ എ ഇൻറ്റു ടാൻ ബി ഇതിൽ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടു എക്സ് എന്നും ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് എന്നുമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടാൻ ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടാൻ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടാൻ ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് ഈ രണ്ട് ഭാഗം കൂടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകും അതായത് നമുക്ക് തന്ന ചോദ്യം തന്നെയായി നോക്കുക ടാൻ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടാൻ ടു എക്സ് മൈനസ് ടാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത്രയും ഭാഗം റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ടാൻ ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് ഇതിന് മൂന്ന് മാർക്ക് വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം പ്രൂവ് ദാറ്റ് സൈൻ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് ബൈ കോസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ എക്സ് ഇവിടെ സി ഡി ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ഡി ഫോർമുല എന്നാൽ സൈൻ സി മൈനസ് സൈൻ ഡി എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എസ് മൈനസ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എസ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതായത് സൈൻ സി മൈനസ് സൈൻ ഡി എന്നാൽ ടു കോസ് സി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു സൈൻ സി മൈനസ് ഡി ബൈ ടു അതായത് ടു കോസ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് പകുതി ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇത് രണ്ടും കൂടെ കുറച്ചിട്ട് പകുതി സൈൻ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു ഇത്രയും ഭാഗം സെയിം ആണ് ഈ ടു ഇൻ ടു ക്യാൻസലായി കോസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ബൈ ടു മേളിലും താഴെയുണ്ട് വെട്ടിക്കളയാം മിച്ചമുള്ളത് സൈൻ ഇത് കുറച്ചാൽ ടു എക്സ് എന്ന് വരും സൈൻ ടു എക്സ് ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് ടു എക്സ് ബൈ ടു ഇവിടെയുള്ള ഈ ടു ഇൻ ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്തു മിച്ചമുള്ളത് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് എന്നാൽ ടാൻ എക്സ് ആണ് ഇത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിന് തുല്യം ട്രിക്നോമെട്രിയിൽ നിന്നും മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് സൈൻ സ്ക്വയർ പൈ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ പൈ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ പൈ ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ മൂന്നിൻ്റെയും വിലകൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി സൈൻ പൈ ബൈ സിക്സ് എന്നാൽ സൈൻ തേർട്ടി അതായത് വൺ ബൈ ടു കോസ് പൈ ബൈ ത്രീ എന്നാൽ കോസ് സിക്സ്റ്റി അതും വൺ ബൈ ടു തന്നെയാണ് ടാൻ പൈ ബൈ ഫോർ എന്നാൽ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അത് വൺ ആണ് ഈ വിലകൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് കോസ് പൈ ബൈ ത്രീ എന്നതും വൺ ബൈ ടു ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നാൽ വൺ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഇതും വൺ ബൈ ഫോർ തന്നെ മൈനസ് വൺ കാലും കാലും കൂടെ കൂട്ടി അര വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഹാഫ് മൈനസ് വൺ ഹാഫിൽ നിന്ന് വൺ കുറച്ചാൽ മൈനസ് ഹാഫ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറായി മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അത് ആർ എച്ച് എസ് അടുത്ത പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സൈൻ സിക്സ്റ്റി സൈൻ തേർട്ടി ഒക്കെ നമുക്കറിയാം സൈൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്നതിനെ ഫോർട്ടി ഫൈവും തേർട്ടിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഇത് സൈൻ എ പ്ലസ് ബി എന്ന ഫോമിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി
ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഉടനെ കാണാം താങ്